ইউটিউব চ্যানেল সিভিল টিউবে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে ফিল্ড লেভেলে কলামের এস্টিমেট করতে হয় আমরা যারা সাইট ইঞ্জিনিয়ার আসি কিংবা আমাদের অনেক সময় সাইটের কাজের জন্য আমাদের এস্টিমেটের প্রয়োজন হয় আমাদের সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের ফিল্ড লেভেলের এস্টিমেট এটা সাধারণত আমাদের বইয়ের সঙ্গে নাও মিলতে পারে সো এটাকে বইয়ের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করবেন না এটি শুধুমাত্র বাস্তব কাজের জন্যই ব্যবহার করবেন তো চলুন আমরা শুরু করি সিভিল টিউব ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবার আগে লেটেস্ট ভিডিও পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন প্রথমে দেখেন এটি হচ্ছে আমাদের একটি কলামের সেকশন এই কলামের সেকশন থেকে আমাদের এস্টিমেট করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলামের ওয়াইড হচ্ছে টেন ইঞ্চ এবং লেন্থ হচ্ছে থার্টিন ইঞ্চ এবং এখানে ক্লিয়ার কভার দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং এখানে যে টায়রড আমরা দেখতে পাচ্ছি টায়রড হচ্ছে বারো মিলিমিটার ডায়া পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার আর হচ্ছে মেইন বার চারটি ষোলো মিলিমিটার ডায়া আর এখানে কনক্রিটের রেশিও হচ্ছে ওয়ান ইস টু দেড় ইস টু তিন এক ইস টু দেড় ইস টু তিন এটা হচ্ছে কনক্রিট রেশিও তো এখন আমাদের এই তথ্যগুলো থেকে এস্টিমেট করতে হবে তো চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে আমরা এস্টিমেট করব আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের মেইন বার বাইর করতে হবে এটা একটা মেইন বার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মেইন বারের সংখ্যা আমাদের চারটি তো আমরা প্রথমে মেইন বারগুলো ক্যালকুলেশন করব তো মেইন বার ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এখানে মেইন বার লিখব তো এখন দেখেন মেইন বারের জন্য আমাদের যেটি করতে হবে শুরুতে হচ্ছে আমাদের কলাম হাইট কত সেটি ধরতে হবে তো আমরা জানি সাধারণত আমরা যে কলামের হাইট সেটি আমরা কলামের হাইট হিসাবে হাইট আমরা জানি সবাই দশ ফিট এটা হচ্ছে আমাদের কলাম হাইট দশ ফিট তো এখন আমাদের যেটি করতে হবে এটা তো আমাদের কলামের হাইট কিন্তু আমাদের যদি আমরা বেস থেকে হিসাব করি সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রেট বিমের নিচে যে অংশটুকু আছে আমাদের সেটি যোগ করতে হবে এবং তার সঙ্গে মাটামটি যোগ করতে হবে তো আমরা সেটি করব না আমরা শুধুমাত্র একটি কলামের এস্টিমেট করব গ্রেট বিম থেকে যে নিচে অংশ শর্ট কলাম সেটি আপনারা এই পদ্ধতিতেই করবেন তবে এখানে শুধুমাত্র মাটামটি যোগ করে দেবেন তো আমাদের সাধারণত কলাম হাইট দশ ফিট তাহলে আমি দশ ফিটই ধরলাম এরপর আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের মেইন বার লেন্থ কত হবে তাহলে দেখেন টোটাল লেন্থ অফ মেইন বার টোটাল লেন্থ অফ মেইন বার তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি বারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ ফিট এবং আমাদের বারের সংখ্যা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চারটি যে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা বার তাহলে আমরা এখানে চার দ্বিগুণ করব তাহলে টেন ইন্টু ফোর ইজিকাল টু ফরটিন তাহলে ফরটিন ফিট এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল লেন্থ অফ মেইন বার অর্থাৎ আমাদের মেইন বার যে আছে চারটা বার চারটা বারের জন্য আমাদের চল্লিশ ফিট রড লাগবে তো এরপর আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের মেইন বার ওয়েট বাইর করতে হবে আমাদের চল্লিশ ফিট যে বার এটার জন্য আমাদের ওয়েট বাইর করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখন ওয়েট বাইর করি ওয়েট অফ মেইন বার তাহলে দেখেন আমাদের মেইন বার জন্য ওয়েট হচ্ছে আমাদের যে মেইন বারের টোটাল লেন্থ চল্লিশ ফিট ইন্টু এখানে হচ্ছে আমাদের যে ইউনিট ওয়েট ইউনিট ওয়েট আমরা সকলে জানি যে বারের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যেটি ব্যবহার করি আর ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ থ্রি টু অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি টু এটি হচ্ছে আমাদের মেইন বার এই সরি যে কোনো রডের ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট ওয়েট বাইর করার সূত্র তো আমরা এখানে মেইন বার জন্য ষোলো মিলিমিটার ডায় রড ব্যবহার করছি তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব তাহলে ষোলো মিলিমিটার যদি হয় তাহলে দেখেন ষোলো ইন্টু ষোলো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফাইভ থ্রি টু তাহলে আমাদের টোটাল মেইন বার আমাদের মেইন বার ইউনিট ওয়েট হচ্ছে ষোলো মিলিমিটার বারের জন্য জিরো পয়েন্ট ফোর এইট জিরো পয়েন্ট ফোর এইট তাহলে আমরা যদি এখন এটা জিরো পয়েন্ট ফোর এইটকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের টোটালটা আসবে ইন্টু চল্লিশ তাহলে দেখেন আমাদের উনিশ পয়েন্ট টু ফোর তাহলে ইজুকাল টু উনিশ পয়েন্ট টু ফোর কেজি বা আমরা এটাকে বিশ কেজিও ধরতে পারি বিশ কেজি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন বারের জন্য যে টোটাল রড লাগবে সেটা হচ্ছে বিশ কেজি এবং এটা হচ্ছে যে বিশ কেজি রডটা আমরা পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের ষোলো মিলিমিটার ডায়া ষোলো মিলিমিটার ডায়া এটি হচ্ছে আমাদের মেইন বারের জন্য এই ষোলো মিলিমিটার ডায়া আমরা বিশ কেজি রড পেয়ে গেলাম এটি হচ্ছে আমাদের মেইন বারের যে রডের পরিমাণ সেটি এরপরে আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের টাইরড বাইর করতে হবে টাইরড তো টাইরড বাইর করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে আমাদের টায়ের সংখ্যা বাইর করতে হবে তো টায়ের সংখ্যা বাইর করার জন্য আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের সূত্রটি নাম্বার অফ টাই নাম্বার অফ টাইরড তাহলে আমাদের টাইরডের জন্য যে সূত্রটি সেটি হচ্ছে কলাম হাইট তাহলে কলাম হাইট হচ্ছে আমাদের দশ ফিট 
ডিভাইডেড বাই আমাদের যে স্পেসিং ছিল আর টাইরয়েডের যে স্পেসিং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টাইরয়েড স্পেসিং হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চু পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার তাহলে আমরা এখানে পাঁচ ইঞ্চি কে যদি আমরা ফিটে কনভার্ট করি তাহলে দেখেন ফাইভ ডিভাইডেড টুয়েলভ তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান সিক্স অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোর টু জিরো পয়েন্ট ফোর টু এখানে আর একটি যেটি করতে হবে আমরা এটা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব সম্পূর্ণটা করার পর আমাদের এক দিয়ে এটাকে যোগ করতে হবে তাহলে প্লাস ওয়ান তাহলে ইজুকাল টু যেমন আমাদের তাহলে টোটাল রেজাল্ট দেখেন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে টেন ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট ফোর টু প্লাস ওয়ান চব্বিশ পয়েন্ট এইট জিরো তাহলে আমরা এটাকে পঁচিশ ধরতে পারি পঁচিশ নোজ তাহলে আমাদের টোটাল টাইরয়েডের সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ নোজ আমরা যদি এটা এই দশ ফিট কলামের জন্য টাইরয়েড ইউজ করতে যাই পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার তাহলে আমাদের পঁচিশটি টাইরয়েডের প্রয়োজন হবে এরপরে আমরা যদি যেটি করবো সেটি হচ্ছে যে আমাদের টাইরয়েডের সংখ্যা বাইর করার পর আমাদের টাইরয়েডের লেন্থ বাইর করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি টাইরয়েডের জন্য কতটুকু রড প্রয়োজন হবে তাহলে দেখেন আমরা যদি লেন্থ অফ টাইরয়েড টাইরয়েড আমরা যদি টাইরয়েডের লেন্থ বাইর করি এই জন্য আমাদের যেটি করতে হবে সবার আগে যে আমাদের টাইরয়েডে ও ওয়াইড এবং লেন্থটি বাইর করতে হবে এককভাবে তাহলে যদি আমরা ওয়াইড এবং লেন্থ বাইর করি তাহলে দেখেন আমরা এটি লেখার আগে লিখবো কলাম লেন্থ কলাম লেন্থ হচ্ছে আমাদের সাধারণত এখানে লেন্থ বললে ভুল হবে এটা ডেপথ কলাম ডেপথ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কলাম ডেপথ হচ্ছে দশ ইঞ্চি এবং ওয়াইড হচ্ছে তেরো ইঞ্চি তাহলে ডেপথ হচ্ছে দশ ইঞ্চি আমরা এটাকে যেটি করব সেটা হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু এটি দিয়ে বিয়োগ করব এর কারণটা আমি বলতেছি টু ইন্টু হচ্ছে আমাদের কাভারিং আমাদের যে যে এখানে যে কাভারিং আছে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান ইঞ্চি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি যদি দুই দিকে বাদ যায় তাহলে এই জন্য আমরা দুই দিকে গুণ করলাম টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ইজিকাল টু হবে আমাদের দশ থেকে যদি তিন বাদ যায় সাত ইঞ্চি সাত ইঞ্চি এবং কলাম ডেপথ এরপর আমাদের এখন বাইর করতে হবে কলাম ওয়াইড তাহলে কলাম ওয়াইড তো আমাদের সেম যদি আমরা ফর্মুলা ইউজ করি এইটার মতোই তাহলে আমাদের তেরোর থেকে যদি তিন বাদ যায় তাহলে হবে দশ ইঞ্চি তাহলে আমাদের কলাম ডেপথ এবং কলাম ওয়ার্ড পাইলাম তাহলে আমরা এখন যেটি করব টাইরয়েড লেন্থ বাইর করতে পারবো তাহলে টাইরয়েড লেন্থের জন্য আমরা এরকম যে সূত্রটি ইউজ করবো সেটি হচ্ছে আমরা যে জানি পরিসীমার সূত্র সেই সূত্রটি আমরা ইউজ করব তাহলে এটা হচ্ছে টু ইন্টু এখানে যে ডেপথ আছে সেইটি তাহলে ডেপথ আমরা পাচ্ছি সাত ইঞ্চি ইন্টু হচ্ছে আমাদের যে ওয়াইড আছে ওয়াইড হচ্ছে সরি সাত সাত ইঞ্চি প্লাস ওয়াইড হচ্ছে দশ ইঞ্চি তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে সাত আর দশ সতেরো সতেরো ইন্টু দুই তাহলে থার্টি ফোর ইঞ্চি এখন যদি আমরা এটাকে ফিটে কনভার্ট করি তাহলে দেখেন ফিটে যদি আমরা এটাকে কনভার্ট করে নিই তাহলে বারো দিয়ে ভাগ করবো থার্টি ফোর ডিভাইডেড টুয়েলভ তাহলে হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট থ্রি ইঞ্চি তাহলে টু পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট টু পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট এটি হচ্ছে আমাদের প্রতিটি কলামের প্রতিটি টাইরয়েডের লেন্থ আমাদের এখানে টাইরয়েড তাহলে লাগবে কয়টা আমরা এখন এটা দেখি পঁচিশটা তাহলে এখানে আমরা পঁচিশ দিয়ে গুণ করবো তাহলে পঁচিশ দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে দেখেন আমাদের রেজাল্ট কত আসে টু ইন্টু এইট থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসলো সেভেন্টি পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট অর্থাৎ আমাদের পঁচিশটি টাইরয়েডের জন্য আমাদের লাগবে সেভেনটিন এইট সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট এবং প্রত্যেকটি টাইরয়েডের জন্য আমাদের লাগবে টু পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট তাহলে পঁচিশটির জন্য টোটাল সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট এটা হচ্ছে আমাদের টাইরয়েডের লেন্থ এখন আমরা টাইরয়েডের ওয়েট বাইর করবো টাইরয়েড ওয়াইড টাইরয়েড ওয়াইড তো টাইরয়েড ওয়াইডের জন্য আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের টোটাল লেন্থ টাইরয়েডের টোটাল লেন্থ তাহলে টাইরয়েড টোটাল লেন্থ সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি ফিট ইন্টু যেটি করতে হবে আমাদের টাইরয়েডে ইউনিট ওয়েট বাইর করতে হবে তাহলে এখানে দেখেন আমরা বারো মিলিমিটার ডায়ার টাইরয়েড ব্যবহার করছি তাহলে বারো মিলিমিটার জন্য ইউনিট ওয়েট হবে বারো ইন্টু বারো ডিভাইডেড বাই যেটি করতে হবে সেটি আমরা জানি সকলে পাঁচশো বত্রিশ তাহলে হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট টু সেভেন 
জিরো পয়েন্ট টু সেভেন জিরো পয়েন্ট টু সেভেন এটা হচ্ছে বারো মিলিমিটার বারের জন্য ইউনিট ওয়েট এই বারো মিলিমিটার বারের জন্য ইউনিট হচ্ছে ওয়েট হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু সেভেন এখন ইজিক্যাল টু আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা ইন্টু সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি তাহলে দেখেন আমাদের হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন উনিশ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এটাকে আমরা বিশ ধরে নিতে পারি ইজিক্যাল টু বিশ কেজি তাহলে আমরা টায়রডের জন্য আমাদের যে রড লাগবে সেটা হচ্ছে বিশ কেজি এবং এই বিশ কেজি হচ্ছে আমাদের বারো মিলিমিটার ডায়া তাহলে বিশ কেজি পাইলাম আমরা বারো মিলিমিটার ডায়া রড এবং আমরা যে কলামের জন্য মেইন বারের জন্য যে বাহির করছিলাম সেটি হচ্ছে আমাদের বিশ কেজি ষোলো মিলিমিটার ডায়া রড তাহলে দেখেন এখানে আমরা টায়রডের জন্য যে ওয়েট সেটাও বাহির করছি এবং আমাদের যে মেইন বারের জন্য যে ওয়েট সেটাও আমরা বাহির করছি এখন আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের সিমেন্ট স্যান্ড এবং এগ্রিগেটের যে পরিমাণ সেটি আমরা বাহির করব তো সিমেন্ট স্যান্ড এবং এগ্রিগেটের জন্য আমরা যেটি করব সিমেন্ট স্যান্ড অ্যান্ড এগ্রিগেট আমরা এটা ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন হবে শুরুতে সেটি হচ্ছে আমাদের রেশিও আমরা এখানে জানি আমাদের রেশিও ছিল ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং থ্রি তাহলে আমরা যেটি করবো আমাদের রেশিওর যোগফল দরকার হবে তাহলে সাম অফ রেশিও তাহলে আমাদের সাম অফ রেশিও হচ্ছে ওয়ান যোগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যোগ থ্রি তাহলে দেখেন আমরা যদি এটা যোগ করি তাহলে এক আর তিন চার আর একে পাঁচ তাহলে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের সাম অফ রেশিও এখন আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের সেটি আমাদের হচ্ছে ওয়ার্ক এরিয়া বাহির করতে হবে তাহলে ওয়ার্ক এরিয়ার জন্য আমরা যেটি করব আমাদের কলামের ডেপথ এবং ওয়াইটদের প্রয়োজন আছে তাহলে আমাদের কলামের ডেপথ এবং ওয়াইট জানি তাহলে দেখেন ওয়ার্ক এরিয়া এটি হবে আমাদের কলামের ডেপথ তাহলে কলামের ডেপথ হচ্ছে আমাদের এখানে দশ ইঞ্চি এবং ওয়াইট হচ্ছে থার্টিন ইঞ্চি তাহলে দেখেন যদি ডেপথ দশ ইঞ্চি হয় তাহলে আমরা এটাকে দশ ইঞ্চিকে আমরা ফিটে কনভার্ট করব তাহলে দশ ইঞ্চিকে যদি ফিটে কনভার্ট করি টেন টু টু দি ডিভাইডেড টুয়েলভ তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু তেরো ইঞ্চিকে যদি ফিটে কনভার্ট করি তাহলে দেখেন তেরো ডিভাইডেড বাই বারো ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু আমরা জানি কলামের হাইট আমাদের ছিল দশ ফিট তাহলে ইন্টু দশ তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু টেন তাহলে আমাদের টোটাল হচ্ছে এইট পয়েন্ট নাইন সিক্স ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স ফোর এটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক এরিয়া এটা সেফটি কিউবিক ফিট তো এখন আমাদের যেটি করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েট ভলিউম আমাদের এখন ড্রাই ভলিউম বাইর করতে হবে তাহলে ড্রাই ভলিউম ড্রাই ভলিউম ইজিক্যাল টু আমাদের যেটি করতে হবে ওয়ার্ক এরিয়া আমরা যেটি পাইছি এইট পয়েন্ট নাইন সিক্স ফোর এটাকে গুণ করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো তো এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে দেখেন আমাদের রেজাল্ট হবে ক্যালকুলেশন করলাম আমরা ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর সিক্স থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর সিক্স সেফটি এটা হচ্ছে আমাদের ড্রাই ভলিউম তাহলে আমরা ড্রাই ভলিউম পেয়ে গেলাম এখন আমরা যেটি করবো আমরা সিমেন্টের পরিমাণ বাইর করবো তাহলে সিমেন্ট রিকোয়ার্ড দেখেন সিমেন্ট আমাদের প্রয়োজন হবে প্রথমে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে যে বিষয়টি করতে হবে এখানে আমাদের সিমেন্টের রেশিওটা লাগবে এবং সাম অফ রেশিও লাগবে এবং আমাদের টোটাল ড্রাই ভলিউম আমাদের এই তিনটে জিনিস লাগবে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর এটা থাকবে তারপর ইন্টু আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সাম অফ রেশিওর সঙ্গে এটি বাক করতে হবে তাহলে এখানে সিমেন্টের জন্য রেশিও ছিল ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেশিও ছিল আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম তাহলে দেখেন ইজিক্যাল টু আমাদের কত আসে তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফোর ফোর সিএফটি অর্থাৎ আমাদের এত কিউবিক ফিট সিমেন্ট লাগবে এখন আমরা যদি এটাকে ফিটে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমরা যদি করবো এটাকে বারো ওয়ান পয়েন্ট 
1.25 দিয়ে ভাগ করব 1.25 হচ্ছে প্রতিবেগ সিমেন্টের ভলিউম তাহলে প্রতিবেগ সিমেন্টের ভলিউম 1.25 তাহলে আমরা যদি এই মোট যে সিমেন্টের ভলিউম এটাকে 1.25 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ব্যাগের পরিমাণ পাবো তাহলে এটাকে যদি 2.44 কে 1.125 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের 1.95 1.95 ব্যাগ বা আমরা এটাকে দুই ব্যাগ ধরতে পারি দুই ব্যাগ সিমেন্টের প্রয়োজন তাহলে আমরা এখানে সিমেন্টের পরিমাণ পেয়ে গেলাম আমাদের সিমেন্ট প্রয়োজন দুই ব্যাগ এরপর আমাদের যেটা করতে হবে স্যান্ড স্যান্ড রিকোয়ার্ড তাহলে আমাদের স্যান্ড এর ক্ষেত্রে सेम প্রসেস আমরা ইউজ করব 13.44 অর্থাৎ আমাদের যে টোটাল ড্রাই ভলিউম ইনটু আমাদের যে रेशियो सीमेंट जोन सेंटर जोन 1.5 1.5 इनटू सॉरी डिवाइडेड हमारे ड्राई बुलेट में चार पॉइंट फोर फोर सिक्स तो थर्टीन पॉइंट फोर फोर सिक्स हम लोग इटेकन कैलकुलेशन करो तो इटेकन जो दे हम लोग कैलकुलेशन कोई तो वाले होच्छ हमारे रिजल्ट आज भी 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू ओके अलग बार वन पॉइंट सॉरी यहाँ ने कैलकुलेशन टावर कोई वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट फाइव इक्वल टू एट इनटू थर्टीन पॉइंट फोर फोर इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स 3.66 CFT তাহলে আমাদের 3.66 CFT স্যান্ডে প্রয়োজন বা বালি প্রয়োজন এবং সর্বশেষ যেটি এগ্রিগেট আমাদের এগ্রিগেট প্রয়োজন তাহলে এগ্রিগেটের ক্ষেত্রেও सेम আমরা ফলো করব 13.44 ইনটু আমাদের এগ্রিগেটের জন্য যে রেশিও ছিল 3 এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 3 হচ্ছে এগ্রিগেটের জন্য রেশিও 3 ডিভাইডেড 5.5 তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখুন 3 ভাগ 5.5 ইনটু 13.44 তাহলে হচ্ছে 7.33 7.33 CFT তাহলে আমাদের এখানে এগ্রিগেটের প্রয়োজন হচ্ছে 7.33 CFT স্যান্ডের প্রয়োজন 3.66 CFT এবং সিমেন্টের প্রয়োজন 2 ব্যাগ তাহলে আমরা এখানে সিমেন্ট স্যান্ড এবং এগ্রিগেটের পরিমাণ পেয়ে গেছি এবং উপরে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এখানে মেইন বারের ওয়েটও পেয়ে গেছি টোটাল মেইন বার কতখানি দরকার এবং টোটাল টায়ার রড কতটুকু দরকার 20 কেজি এবং মেইন বারও 20 কেজি তাহলে এখানে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি মেইন বার থেকে শুরু করে টায়ার রড এবং সিমেন্ট স্যান্ড এগ্রিগেট তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে আমরা এই কলামের এস্টিমেটটি করব এই টিউটোরিয়াল যদি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী আপডেটের জন্য আমাদের সাথেই